Uma equipe da SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, esteve na região sob a coordenação do delegado Dr. Paulo Carvalho, onde foi deflagrada a Operação Isolamento Total em que consistiu em identificar, prender e coibir atos de pessoas e empresas no furto de energia elétrica. A operação teve sede em Bacabal e atuou em algumas cidades como Pedreiras, São Mateus do Maranhão, Lima Campos, Bom Lugar, Alta Alegre do Maranhão e outras cidades. Em todos estes locais, foi constatado o furto de energia. Os grandes fraudadores foram justamente as grandes empresas, como hotéis, motéis, postos de gasolina, grandes supermercados e comércios, e muitas residências. Em Bacabal, houve o maior número de casos, com três prisões e 14 procedimentos instaurados, onde responderão em liberdade. Seguida da cidade de Pedreiras, além da punição às grandes empresas, um dos objetivos foi identificar e prender os responsáveis pela parte operacional da fraude, o famoso eletricista gateiro que possui amplo conhecimento em hackeamento de placas de medidores digitais. Na cidade de Alta Alegre do Maranhão, uma empresa especializada em asfaltamento foi penalizada por fraude de energia elétrica em ligação direta de alta tensão. A reportagem da TV Difusora Bacabal acompanhou o momento da chegada da SEIC com exclusividade. Veja nas imagens de André Luiz. O crime é previsto no artigo 121, estelionato, e 155, furto, do Código Penal. A pena para esses crimes é de 1 a 4 anos de reclusão. Também são cobrados os valores do período fraudado, acrescidos de multa. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC. Dr. Paulo Carvalho deu mais informações, onde essa operação foi batizada como isolamento total. Na verdade, isso aqui faz parte de uma, de um, de uma operação maior que nós desencadeamos, denominada Operação Pandemia. E dessa Operação Pandemia surgiu essa vertente agora, denominada Operação Isolamento. Esse isolamento total aqui veio para essa região de Bacabal, nós montamos o um ponto base aqui e fizemos também ações aqui na cidade de Bacabal, onde resultou em três prisões em flagrantes durante as nossas ações e mais 14 inquéritos que as pessoas vão responder em liberdade é, e não foram autuados em flagrante. É, também nas regiões, nas cidades circunvizinhas como é, Pedreiras, é, Lima Campos, Alta Alegre, é, Bom Lugar todos esses municípios e, municípios e outros municípios circunvizinhos. Também houveram ações e houveram é, indiciamento de pessoas que tentaram se completar dessa situação de fraudar ah, o sistema de medição de energia para fins de furto de energia. Então nós estamos combatendo, esse é feito um levantamento anterior, é, esse, esse levantamento nós identificamos vários consumidores, grandes consumidores de energia, como hotéis, motéis, postos de gasolina, supermercados, grandes mercados e também residências. O nosso intuito maior é também identificar ah, o fraudador, que é aquele gateiro, aquele que tem conhecimento técnico, científico, né? que é o, o, o eletricista com conhecimento técnico e também com, com não só conhecimento técnico, científico, mas também com conhecimento em hackeamento de placas de, de medidores digitais que estão fraudando e fazendo essas modificações na parte interna do medidor. Delegado Paulo, qual a cidade aqui que a sua equipe ocorreu mais flagrante? Aqui em Bacabal, nós tivemos aqui em Bacabal e também em Pedreiras. Na cidade de Pedreiras nós tivemos cerca de dois ou três flagrantes também lá e o resto foi, resultou mesmo em inquérito, é, baixamos portarias para identificar é, os proprietários. Eu já viste que quando chegamos nas unidades os proprietários não se encontravam. Aqui em Bacabal foi comerciante, empresário? Houveram são sempre pessoas jurídicas, são pessoas, são grandes comerciantes, grandes, grandes consumidores. Que era para dar dando exemplo, né? Porque Dona Maria e seu Joaquim pagam sua conta em dia e essas pessoas tentam se aproveitar pensando que o tigre não vai chegar. E a qualquer momento o tigre pode chegar, não é isso, delegado? Que é um alerta, porque na verdade aquele mau consumidor é, que tenta fraudar para poder tirar proveito dessas, dessas, dessas fraudes, tentando, achando que vão economizar, 
é, é, o consumo de energia, na verdade eles estão é, fazendo com que o bom pagador, que no ano seguinte a ANEL, que é a agência reguladora, ela vai cobrar aquela energia que ela perdeu. Ou seja, o bom pagador paga pelo mau pagador. A casa pode cair a qualquer momento? Pode sim, nós estamos vigilantes e estamos fazendo um, mapa, um novo mapeamento para uma segunda etapa desenrolar dessa, dessa operação. Foi batizado em qual nome, delegado? Essa é isolamento total. Operação isolamento total. Eles pensavam que a SEIC não ia sair do isolamento, né? Não, quem estava no isolamento eram eles e nós viemos atrás agora. Inclusive, lá em Alta Alegre do Maranhão, a nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade, você também é, notificando lá uma empresa lá de uma fábrica de asfalto, não é isso? Na verdade, eles tiram proveito dessa situação, principalmente por, por estarem mais distantes, e, mas nós estamos sempre vigilantes. O que foi encontrado lá, delegado Paulo? Foi uma ligação direta, na verdade, de alta tensão. Ele chama, ligou diretamente na rede para se, é, se completar no, no, no sentido de, de é, não, não pagar a energia consumida.